はいどうもーということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました私番組 MC を務めさせていただきますのはシャナナ TV の局長のノリと安田美子ですよろしくお願いしますしお願いしますはいこの番組はシャナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターを招きするゲストコーナー各地で日々行われているイベントの情報潜入レポートそしてかまことくまこのどこまで行くのこのコーナーなどなど盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です<笑>ですね<笑>なんかこんな感じですね<笑>ねあですあですあじゃんかなんかじゃんかなんかじゃんかなんか<笑>そういうねあの夏のお祭りがある前に<笑>あのうっとし梅雨の季節がやってきましたよほんまですよ、うん、梅雨ですよ、ね、もう結構ね、うんえっと、関東やら東北やら、うん、この収録時点でもね,ね入ってて、うん、これがオンエアされてる頃は、うん、関西はどうかねどうかねちょっとよくわかりませんけどね,<笑>どねでもまあそんなん言いながらもこんなもうザーザーこんなん言うだってわからないですよねあ,あしかも宇宙やからこれ雨降ったらおかしいですよね<笑>あのあこんなにねこんなにね地上は地上は雨が降ってますからねえ、ね、鬱陶しいでしょうね、うん、きっとえ,え宇宙から見て地球雨降ってるのってわかるのかいや雨いや雲がねもう2本見えないですからねあーねー<笑>適当なことばっかり言ってね。<笑>ね、えー、でも梅雨梅雨は梅雨で必要ですからよ。中にとって、まあまあ、雨は恵みでございます。夏の間のね、うん、やっぱ水がね、今梅雨でし,しっかり降ってくれんと、うん、どんなもん。なんかね、紫陽花の紫陽花があってあるでしょ。紫陽花の中心に真ん中にね、ここってあるのが、うんうん、本当は花なんですって紫陽花にとって。おお。あれわーってなってるのが花じゃないんですって。そ,うなんやそのぷくってなってるやつがパッて開いてる状態が咲いてるらしいんですけど、うんうんうんうん、それが大体梅雨入りシーズンらしいあ梅雨入りのほうらしい各地にあるあえっ、ー、とあえっあじさいあじさいあじさいのぷくってぷってなってるとこぷくってなってるとこを見てもらってパカってなってるじゃあそのわーってなってるのちょんってなってるとぷくってなってるって<笑>言ったそれがパカって開いてる<笑>言った今<笑>あっ言ったあっ<笑>ちっちゃいちっちゃいんですよ、ね。ちっちゃい要は。<笑>これちょっと楽しいですね。言<笑>う言うの。ちょっと皆さんも言ってみたら。はい、そう。はい、どうですかね。ぷくってね。えやってもらったらいいかな。はい。はい。あ<笑>れ行きましょうか。はい、こちらご覧ください。シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになるちゃう抽選券をゲット。楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思いますはいシャナナンバーはいこちらの方がシャナナ TV だあなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんかご登録はこちらからご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント<笑>シャナナンバーはいお帰りなさいということでね、うん、梅雨のシーズンですけども梅雨とうんプグップグッってね<笑>と6月はまだもう一個行事ありますよね。まあ、強い行事じゃないですけど。この週の放送週の最終日の日曜日、うんはいうん、えっと16日。16日。が、父の日でございます。父の日でございます。なんでこの指<笑><笑>よくわかんないですけど。今日はなんかここら辺で終わる感じ。無視みたいな。<笑>でもなんか、あれですね、あゆこさん割とこういうなんか手振りが意外とお好きみたいで。<笑>あの、社長どうでしょうっていうのも、これアムロさん決めはったんですよね。<笑>ね,ね,ねバ。バナナ TV はどうしたんですかバナナ TV 局長ですよ。え、こんなんすんのって。<笑>あ、衝撃でしたもん。あ、そうですか。うん、なんかポージング決めなんねって言ってたら、急にこれやりだす。<笑>急にこれやりだし、自分で決めたのに、五十型でできひん。そう、できひんくなったっていうね。五十型言ったらダメでしょ。あ,あ<笑>今も直ったから大丈夫ですかね。ねはい。はい、なんの父の日、父の日。<笑><笑>本題を置いておいたら<笑>どこに行ったか忘れるってやめましょうか、ね、戻せない、うん、戻せない戻せないはい、うん、土の日ですよ、はい、皆様どう,、はい、どうするんですかプレゼント<笑>皆様皆様って言ってるでしょ私は<笑>私は皆様って言ってる安家ではどうするんですか<笑>聞きます<笑>まだ聞きます。<笑>いや、これもう、お約束じゃないですか。もう、これ聞いとかんと、やっぱりね。ちょうど、ん、決まってるじゃないですか。これ、これ、これ、これ、これ、ね、これ、これ、これ、ね。<笑>金は家族の周りもので。<笑>
ぐぐるぐるお金がそう家族の中でぐるぐるぐるぐるお金を回すっていうね,回すっていうねもらっちゃうあげもらっちゃうあげ、ね、<笑><笑>いつも言ってるんですけど別にほんまにお金じゃなくてなんかこういうなんかプラスチックのなんかこんなんでいいんじゃないですかいやでもダメなんですよ、うん、あのねあげる機会の方がやっぱ多いわけですよ子供がああもう子供の日は、ね、子供じゃなくなったんでしょ、はいはい、そしたらもらえるのって誕生日ぐらいあなるほどなるほどそしたら、うん、えおの親には父の日があり、うん、誕生日があり母の日がありって、うん、それぞれねあるから、うん、あ足りないんですよカードじゃあなるほどなるほど<笑>じゃあまあね二2つ用意しておいて<笑>こういや誕生日とでもねでもね,ねもらう時は倍返しだーってもらったら<笑>そうなんね、はい、一応はお金もらったらありがとうって言うじゃないですか、はいはい、カードもらってありがとうはさすがに言えないでしょいやもう<笑>別にゲームやってるんちゃうんですか,、ね、あそうかそうですかどうしますの<笑>僕ねあのよかっ行けたら会いに行こうかなとは思ってるんですけどねあお金持っていやお金は持って<笑><笑>僕ねお金渡したことないです親にえほんまですか、うん、ないです変わった理由ですね<笑><笑>どっちが多いんやろ親にねあのねうちの親まずねお金受け取らないんですよあそういうシステムなんですそういうシステムっていうか割とそういうとこ多いんじゃないですかね親はこうから絶対もう死んでも受け取らないですよまあ生きてますけどええー、そうです、うん、失礼ですやんそうですかそうなそりゃそうですよこれ差し出したものいらん<笑>、うん、絶対受け取らないですねいいよ、うん、あでもね、うん、あのー、お金じゃなくても、うんこの前、もう結構前ですけど、うん、あのママラフの藤野由かさんが、うん、あのお父さんにね、うん、プレゼントを送るのにね、うん、お父さんもプレゼントお金じゃなくてもプレゼントでも、うんうん、受け取らないんですってえプレゼント受け取らないんですか、まあ、そんな失礼じゃないですか自分に使わんと自分なりに使いなさいわしなんかに使うわしって言うかわかんないけどね、うん、自分たちのために使いなさい自分たちは子供のために使いなさいって言って受け取らないんですって、うんうん、だからあのゆかさんたちも、うん、その受け取ってもらいやすくするように、うん、あの例えばちょっとブルゾンをプレゼントしようと思ったら、うん、ちょっと子供に一回着させてみるとかでもうこれあの着たけど合わへんかったからみたいなんとかえー、すごいいいでしょなんかそういうね気持ち気持ちうちも困ってますよこれに気持ち<笑><笑>これに込めて込めてるものが物体かこれかなだけでしょ<笑>おろい家ですね<笑>現金飛び交うやってあんま想像つかないんですよね<笑>僕はそんなんやからあんまりお金のやり取りはこうしないんでいやでもね一応母の日にはお花と、うん、お花と、うん、あ封筒あ<笑><笑>まあ一応封筒に入ってる、うん、そうお花と手紙と封筒ですよ、うん、ああ三点セットそうそうそうそうそうメインはこっちのだだじじじじじゃめて、はいはい、そのメインを決めるのはあちらのことであってあこ,こちらは全部に愛をこもって、うんあなるほどね、愛を込めてお花買いますし三等分してるわけ愛を込めて手紙書きますし愛を込めて数えるしああなるほどなるほどあ,あ僕はあれかと思いましたなんかねあのお大名さんにねそのおまんじゅうの下に小判入れてて<笑>違う違う<笑>おまんじゅうはカモフラージュ違う違う違う違う違う<笑>ちゃうんですだからあちらがそう思ってたらわかんないです<笑>あなるほど、ね、受け取る側がもうこれだけでええのにと思ってたらわかんないですけど<笑>そんなそんなうちの親極悪ちゃうのあなるほどねへ<笑>えー、<笑>なんかうちのこれでもいいと思うあそうなんですかねでもあれですかあのやっぱりあの行ってなんかその日は一日一緒に過ごしたりとかするんですかあ、しますあの一緒にご飯,一緒にご飯食べに行ったりとかはす、ね、しますしますその時に渡しますあなるほど、うん、おまんじゅうにこっそり小判<笑>でもねそのうちねこれがもうちょっとシステムが進んでいって、はい、なんか母の日ビットコインとか<笑>架,空架空のねなるほどねなったりとかする時期来るんですかねああね来るかもしれないですよね<笑>ちょっと未来のことは分かりませんけどね,ねビットコインね入れといたから言って、うんうん、ね,ね、うん、まあまあ、はい、何でも心がこもってればいいと思いますいいと思いますね<笑>いいと思いますよあなたもぜひ、はい、心を込めた何かを<笑>何かを<笑>何かをね何かを送られてみてはいかがですちょ,ちょっと父の日難しいですもんねお手紙を添えてね,ねお手紙とかね、うん、お父さんでお母さんで気持ちのこもってるお手紙が絶対嬉しいそうですね嬉しいですからねぜひ
あなた、はい、したたましね。見ませんか。見ませんか。今週はそういう感じでね。そういう感じ。次の日がございます。日ございます。はい。そして、はえっ、ー、と、父の日は今週末なんですけど、はい、先週、は先週、先週に開催されました。はい。えー、ビジネスボイス。トレーニングあそうそうそうそうそうやりましたビジネスとボイトレビジネスボイトレっていうのをこのシャララ TV の舞台であるテイクセブはいで、うん、開催はいということでそうですね講師は講師はあの私がはい務めさせていただきましたというか、うん、要はこのプログラムをね、うん、あの作ったんですよねそうなんですえっとかなりこれちょっとね、うんもうかなり力を入れましたよこれはかなり時間かかって作ってましたよね、あのーうん、もう何日徹夜したかっていうぐらいあの本当にね今まで、まあ、言うたら僕ずっとボイトレやってきてたじゃないですかでボイトレの,その、まあ、人の声をこう言うたらもう何千人ってやっぱ見てきてるんですよねでそういう人らの,その、まあ、声の出し方とか、うん、あこうしたら人間の声ってこうなんねんなとか、うんわあこういうふうに間違ってんねんなとかっていう、うん、でもあこれこうしてみたらどうやろうともう膨大なデータがやっぱあるんですよ、うん、その専門学校で教えてた時代から、うん、ここでスクール始めた時代も全部合わせると、うん、もうほんまに膨大な人の事例を見てきてるんで、うんうん、あのまあ言うたら人体の仕組みというか、うん、ここから、まあ、上が言うたら声を扱うエリアなんですけど、うんうん、このエリアの、うん、まあ例えば右手動かすと簡単,簡単に動かせるじゃないですかだけど喉開いてって言っても分かる人がいたり分かんない人がいたり、うん、もうちょっと空気を鼻の方から抜いてって言ってもできる人がいたりいなかったりもうちょっと下の位置を上げてって言ってもできる人がいたりいなかったり、うんうん、お腹じゃなくて横隔膜で分かる人分からない人い,いっぱいやっぱりいるんですよ、うんうん、だからそういうもう,もう本当に人によって、うん、その自分の体の感覚っていうのがもう本当にもう果てしなくいろんなパターンがあるので、それをこう、なんていうんですかね、一個の。その体型にまとめるっていうのがね、うん、ものすごいまあ、量が膨大なだけに、うん。それをちゃんと、なんていうんですかね、誰でもわかる形に落とし込むっていうのがものすごい大変というか。うん、だからそもそも、あの、局長自体がみゆきさんしてた頃に、はいうん、自分がやっぱり声出すお仕事でしょ、はい、声出すお仕事で、うん、そのテクニックだけじゃなくて、やっぱり理,、うん、理論もしっかり学んだと思うんですよ、うん、ご自身で。うん、だから、その、うん、あの。テクニックだけだとね、うん、小手先だけになるので、うん、ちゃんと理論を、うん、とテクニックと両方入ってるんですよね、うん、これはそうですそうですねこのトレーニング、ねはい、ああそうそこ気づいてくれましただ、うんうん、からやっぱりそこを知ってるからどこに力を入れたらいいとかいう想像がね、うん、つくんですけどこの理論なしで、うん、口頭だけで言っても、うん、やっぱり伝わりに伝わることと伝わらないことってあるじゃないですか、うん、人によってね、うんだ理論が入ってることで分かりやすいっていうお声をね、うんうん、いただいたりとかあそうですそうです、うん、ただねあれもね独自理論,理論なんですよ独自理論というか、うん、あのー、ああいうこと言う人いないんですよ、うんうん、誰かが教えてくれたわけではなくってまあ要はいろいろそのなんていうの解剖学とか、うん、その歌の世界では結構言われてないことが多くって、うん、でえっと声をな,なんていうんですかね発する時にもあんまり触れられてない部分っていうのが結構あるんですよ、うん、解剖学的に言ったら当然のことなんですけど、うん、で、えっと、実感的にもそこの部分を例えばこうすればものすごく、うん、なんていうか喉が痛まずに声が出せるとかまだ,まだねやっぱり声帯声帯に対する、うん、なんていうのかなあの過信がこの世ってすごく強いんですよね。うん、声帯って確かに声を出してる期間なんですけども、うん、なんかここに頼りすぎるというか、うん、なんかそういう、えーとこうん、せ生態的にただね,ただね、うん、ここに頼りすぎるとかっていうのも、うん、知ってる人からしたらここに頼ってるか分かるんですけど、うん、知らない人からしたらここに頼ってるっていうことすら分かんないんですよ。うん、なるほどだからそこからやっぱり噛み砕いて理解しないと、うんうん、ここに頼ってるって言われても、うん、うん、ってなるじゃないですか。だそこら辺をちゃんと、うんあの理論を入れて説明してるので、うんうん、だから普段あそういうことやったんや自分がこうなってる現象はそのせいだったんだっていうのまで分かるので、うんうん、じゃあ今度その癖を外していくだったりをね、うん、練習をしっかり入れて、うん、その場でねやっていくので,、うんうん、でこれもね、うん、あの作っ
形にしたのは特徴なんですけど、うんあのー、結構ありがちなのが、うん、教える側とか、うん、発信したい側の思いだけで作っちゃう人って結構多いじゃないですか。うんうん、あそうでしょうね、うんうん、で結局、うん、いやいやそんなん知ってるしとか、うん、聞きたいのそこちゃうしとか、うんうんうん、っていうなんか。うんねうん、一方通行になりがちなものって結構多かったりするじゃないですか、はいはいはいはい、なので、うん、今回はしっかり、うん、あの知りたい側の人の,そのビジネス実際されてらっしゃって、うん、こういうのが知りたいとか、うん、こうこうこういうのってどうなんとか、うん、っていうのをちゃんと聞きながら、うん、それを聞き取った上で、うんうんうん、この。形をね、はい、作っているので、うん、一方通行というよりも、うん、そうなりたいっていうお声のもとに出来上がってるものなのでそうなんですよリクエストをもとにね,ね作ってきたのと、うん、で当然僕がお話しするその講座の内容っていうのは、うん、僕が分かってることじゃないんですよ、うんうん、今まで何千人の人にやってきて「うん、はあそうか!」って言われたものを集めてきているんで、うんうんうん、要はあのこういうふうにお話ししたら分かるっていうものの集大成でもあり、うん今まで求められていてこういうのどうしたらいいんですかって聞かれたものの集大成であったり、うん、で今回であればビジネスボイトレなんでビジネスの場所でこういうふうにあの困ってることがあるんですよとかこういうふうになったらいいなと思ってるんですよってそこがスタートなんで全てリクエストベースなんですよね。うんねうん、なのでうきっとね、うん、あそこそこ知りたかったっていう感じにもうそれがめっていただけるとそれの集大成です。なんですごいあの先週やったんですけどね、うん、めちゃめちゃご好評いただけいただきましてね、うん、でご好評いただきすぎても時間は足りないぐらいでしたねそうですそうですめちゃめちゃ盛り上がっちゃってね,ね、うん、でその終わってからも、うん、あのまあそういうね嬉しいご感想とともに、うんはい、もっとこういうのも知りたいとか、うんうん、そういういろんなねお声もさらにそうそうそうそうそうね、その日も、うんあのー、今までになかった方のこれも聞かせていただいたので、うん、これね、うん、やるたんびにね、うん、えらいことになっていきますえらいことになっていくと思いますねさらにバージョンアップする,、うん、するというか、うん、もう言ったら自然に磨かれていくわけですよね、うんうん、で、ね、あの止まるところ知らないですから、うんうんうん、新,しい新しいものを取り入れ、うん、新しい理論を、ねうん、どんどん取り入れ、うん、より分かりやすい形に。うんして常にブラッシュアップしていくんで、かゆいところに手が届く。ええー、かゆいところに。<笑><笑>だから急に外してきましたね。<笑>でね、はい、あの今回はそのビジネスボイトレと言いましても、うん、あのー、リーダー格。あそうそうそうそうの方々に向けて、はい、約束付けのね、うん、方々に向けてしたので、うん、ちょっとハードル高かったかもしれないんですけれども、うんうんうんうん、今後はね、うん、あのいろんな、うん、あの教えてほしいっていう方々のタイプに合わせて選んでいただけるようなものもね、うんうんうん、今後作っていく予定ですよね。ね会社のいわ企業リーダーダいうか、うんうん、役員のクラスの人ですね社長とか役員とかのクラスの人たち向けっていうふうな内容やったんですけど、うんまあ、もうちょっとあの管理職ぐらいの方とかね、うんうん、もうちょっとあとは新人とか中堅ぐらいの人とかね、うんうん、なんかそういった人に必要な内容ってもう出来上がってるんですよイメージ、うんうん、なんでここの部分をこういうふうに変えてっていうふうにしたらあこういう、えっと、例えば新人研修とかで使えるなみたいなところとか、うんうん、職業訓練で使えるなとかっていうのも、うん、もう大体頭の中に出来上がってるんで。例えば、はいえっとま、あのその役職好きの人たち、うん、方々だったらどういう、うんえー、っとご要望があるというか、うん、こうなりたいっていうのをお持ちの方に来てもらったらいいですか、うんはい、<笑>例えば、えーっとまうん役職付けの方々になると人前でお話しされることも増えるじゃないですか、うんえー、とプレゼンだったり講演だったり、うん、人の前で長時間お話しするっていうことが増えてくると思うんですね。うんうんうんうん、で、えー、と例えば入社式だったり、はいはいはい、だ増えてきたりとかするので、うんまあ、その中で、うんまあ、今回要望いただいたうちの一つとあしてあげれば、うん、声が枯れないように話せるように、はいはいはい、ミスるにはとかね、うんうんうん、そういうなんか。うん、ご自身ご自身の一応ね、うん、こうなりたいっていうのをお持ちの上に来ていただくので,そうです,そうです,そうですリクエスト毎回いただいてね,ね、うん、なので
、あの例えばその全くその役職がついてる方々ではない層の人たち、うんうん、で、まあ、一般社員と言われる方々で、はい、うん人と話すのに緊張するとかでもいいんですかもうそういう初級的なことっていうんですか、うんうん、もう本当にベーシックのベーシックから、うんうん、もう言ったら、えっと、2時間3時間の講座ができる人までの幅を全部網羅してるんで。じゃあお話、人とお話しするのが苦手だとかはもう大丈夫です、ね。大丈夫、うんうんそ。そこも要は講座のすごい重要パートに入ってるんで。うんうんうんうん、じゃあ、あとは、結構ね、うん、あの、まあ、今多いと思うんですけど、引きこもられてる方々とか多いじゃないですか。うんうん、とか、あとは、なんていうの、文字でしかやり取りをしてないとか、っていう方って、やっぱりね、うんうん、あの、人にどう伝わるっていうのも、うん、なんとなくしかわからないと思うんですよね、うんうんうん、話したときに。うんうんちゃんと自分は挨拶してるのに何か周囲があんまりよく反応してくれないとかっていうのも変わってくるんですかね、うん、そうですね、うん、やっぱりその,あの人間のコミュニケーションってねちょっと中の話になっちゃうんですけど、うん、どうしてもその最近テキストベースというか文字ベースになってるウェイトは占めてて、うん、でやっぱり表現力が足りないんでそこに絵文字足したり顔文字足したりとかってするんですよ、うんうん、でそれでも伝わる量って言ったら本当に身振り手振り合わせた実際のリアルな声のやっぱり十分の位置もないんですよね、うんうん、要は言葉のコンテンツというか内容は伝わるんですけど、うん、意図が全然伝わらないっていう意味とか、うんうん、そういうのを考えるとやっぱり身振り手振り付きの実際の生の声で思ってることを表現することによって例えばこ,ここ大事やねんっていうアクセント、うん、あのだからや,やりたいねんって、うんうん、そのだ,だからがすごい重要やったら、うん、だからっていうのって、うん、だからこう何て言うかそのテキストの中では出しにくいんですよね。うんうんそういった部分とか、まあ、そのちっちゃな、ちっちゃなこととかもいっぱい集大成なんですけど、やっぱり、その、リアルに、その、物理世界というか、もう本当に、リアルな空間に、もう自分という存在と、自分の発した音声っていう波,波動、波動が、ちゃんと、あの、リアルの世界に響くということが、いかに表現力を持っているかっていうことをお伝えし,していきたいと思ってるので、もちろんテキストがダメっていうわけではないんですけれども、もっともっと効率よくコミュニケーションができるようになるっていうところですね。はい。はい、こちらの方が、うん、一応今のところ企業様向けという形でさせてはいただいてるんですけれども、ねはいうん、もしねあの、はい、個人さんたちでも人数を集めていただいてこの人数以上でやったらやってもらえますかっていうお話とかもご相談は可能なんでしょうか。そうですね。それもちょっと。うん考えていきましょうか、うん、やりましょうかね,ね,ね、うん、まずなので、はい、あのまだスタートしたばかりなので、はい、一度お問い合わせテイクセブンの方までいただければと思いますはいわ、はいはいはい、かりました、はい、ではこちらご覧くださいシャナナ TV スタッフ大募集あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた今すぐご応募ください5秒前4 3 2ご応募はナナ TV ホームページメールシャナナ TV フェイスブックページからはいおかえりなさーいというようなね、うん、講座を最近始めましたというお知らせでございましたけれども、はい、お知らせといえばお知らせといえばはい<笑><笑>今週、はい、放送されております、はい、社長どうでしょうこちらの方のね、はい、あのゲスト様の。そうなんですよ。はい、あのー、そうなんです。えっと、なぜ今週、この、あのー、社長どうでしょうの、ゲストの社長。ほぐちさんって言うんですけど、は、うん。<笑>バナナで紹介するのかっていうと、うんうん、多分ねシャナナ TP の視聴者の方の中には結構ね、うん、この小口さんが使っ作ってはるシステムがめっちゃ便利に使える方が多いんじゃないかなと思って、うん、でそれであのちょっと今回ご紹介させていただこうと思うんですけれども、うん、あの今回のゲスト小口大子さんっていう、うんえー、社長なんですけど。どちらの方ですかえっと大阪市中央区南千葉です。社<笑>名社名社名。住所じゃない。今わざとです。<笑>住所じゃない。<笑>えっとね有限会社リウムっていう会社なんですけれども。はい、リウム。はい。リウム。うん、えっとそこがまあ保護さんが中心となってねリウムスマイルというシステムを作って。リウムスマイル。はい。作ってはってですね。はいうん、これねあのちょっと社長どうでしょう。この直前やったんですけど、うん、もし見逃した方は晩もやってますんで、うん、えっ、ー、と八時半ですね。はい、この番組の前ですね。そうですね。うん、えっ、ー、と<笑>遡って見られんから、<笑>お昼見てる人は晩見てください。<笑>もし晩見た人は明日のお昼見てください。<笑><笑>お昼が十一時半と夜が
、うん、8時半ですね、うん、の、えー、2回やってますんであのその中でもちょっとご紹介していただいてるんですけども、はい、あのまあ、ホームページのシステムなんですよ、うん、で言ったらお店の、まあ、ショップページというか、えー、例えばサロンとかそれ、うんうん、からなんかなんていうんですかねカフェとか、うん、そういったものいろんなものあるんですけども、うん、そういう基本的にいろんなテンプレがあって、うん、で某テレビ CM でやってるようなそこにこう自由にこうなんか好きなものを入れて写真入れて、うん、自由にその自分のホームページを作りましょうって、うん、あるじゃないですか。うんテレビとかでやってるやつあるんですか、はいうん。で、それが、それはた、確かにあれはすごい素晴らしいんですけども。うんうん、あの、このリュームスマイルっていうのが、この。なんていうんですかね、中身、うん、中身に対する、そのコーチングというか、うんうん。コーチングって言ったらね、なんかあんまり、最近流行り言葉みたいで、あんまり、うん。嬉しくない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、さっき言った、あのー。一般的に売られてるホームページのシステムっていうのが真っ白なキャンバスやったとしたら結構ねそこにねテンプレっぽくなんかもうある程度なんかこういうジャンルのお商売やったらこんな内容でしょうとかこういう順番でしょうとかここにお客様の声でしょうとかここにメニューでしょうっていうのがもう形になって出来上がっててそれを自分でちょっと手を加えていくだけで。すごい素敵な、うん、あの、理論、ね、理にかなったサイトができる、ね。私も、うん、あの、個人で、え、の、皿を持ってたので、うん、あの、わかるんですけど、はい。最初にね、ホームページを、例えば、今、自分で作れるものって、世の中にいっぱいあるんですけれども。うん、自分で作ろうってなっても、どうやって、どういう風なものを作るっていうのが、うん、なんとなくしかイメージできなくて。結局、よその真似してみたりとか、う,ん、うちの強みと、よそのサイト、よそのお店って、強みが違うのに、うん。よその真似してみたりだとか、うん、結構ね、自分でじ、あの、作るって、うん、ゼロ。から作るって、うん、なかなか形にするのって難しいと思うんですよ。うん、なので、うん、そのえっ、ー、と自分の持ってる強みがしっかり詰め込まれたホームページになるようなシステムを小、うん、口さんが小口社長が作ってくださってますので、うんうん、それ<笑>そこにあの質問等があるので、うん、それに答えていくと、うん、最終的には自分の強みが生かされたホームページが出来上がるっていうシステム。そうなんですよなので、うん、本当にねそういうのが得意な、うん、苦手な方だったり、うん、あとはそこまでお金こう高い金額で依頼できないという方にはもうもってこいなので、うん、そうなんですよぜひちょっとねこの社長と一緒ご覧いただいて,て、ね、必要な方がねつな、うん、がっていただければそうなんですよ、ね、でそれでやっぱり外に頼むと、うん、なんかちょっと業態が変わって変えたい部分とかも変え、うん、のにいちいちお金払ったりとかそういうな感じ時間もかかるんですけど、うん、それやったら自分でパパって直して、うん、こういうことをメニュー始めましたとすぐ言えるんで、はい、すごい便利だと思います。便利でございます。詳しくは社長どうでしょうでお話ししてくださっておりますので、うん、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、はいはい、ということで今週も楽しくバナナ TV。